இப்போ இருக்கிற வரைக்கும் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது வந்து உயிரணுக்கள் குறைபாடு இருக்கா ஏசோஸ் போமியா இருக்கா இல்ல வந்து அந்த மாதிரியான ஒலிகோஸ் போமியால பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்களா இல்ல உயிரணுக்களுடைய நீந்தும் தன்மை எப்படி இருக்கு அதனுடைய தோற்ற குறைபாடு இதெல்லாம் வந்து பாக்குறோம் அதையும் தாண்டி இன்னும் வந்து அதிநவீன தொழில்நுட்பத்தில் வேற என்ன மாதிரியான பரிசோதனை முறைகள்லாம் ஆண்களுக்கு இருக்குன்னு சொல்லுங்க ஆமா என்ன வந்து எப்பவுமே ஒரு ஃபர்டிலிட்டி ஆஸ்பெக்ட் அப்படின்னும் போதே பாத்தீங்கன்னா ஒய்ஃபை மட்டும் நிறைய ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஹஸ்பண்ட் வந்து ஒன்ஸ் இன் அவையில் அவர் விசிட் பண்ணுவாரு அவருக்கு ஒரு செமன் டெஸ்ட் கொடுத்து அவரோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஓவர் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படியே கிடையாது அதாவது நம்ம எங்களோட ஜிபிஎஸ் சென்டர்ல பொறுத்த வரைக்கும் வந்த உடனே ரெண்டு பேருமே அஸ் எ கப்ல பார்க்கும் போது ஹிஸ்ட்ரி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா வந்து பிஃபோர் கோயிங் இன் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் நிறைய முறை பார்த்துருக்கேன் நான் வந்து வந்து ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபும் போயிட்டு யாருக்கு ப்ராப்ளம்னே தெரிஞ்சிருக்காது பட் ஜென்ரலாக எல்லா டெஸ்ட்டுமே பண்ணிடுவாங்க ஆல்மோஸ்ட் டாப் டு பாட்டம் வந்து ரெண்டு பேருக்குமே டெஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் ஒரு டாக்டரே பார்ப்பாங்க ஸோ அப்போ வந்து அதில் வந்து எப்படி அதில் வந்து ஒரு ஃபோக்கஸே இருக்காது ஸோ ஜென்ரலாக ரெண்டு பேருக்கும் டெஸ்ட் பண்ணுறது அப்புறம் அடுத்து ஒரு ஐஓஐ பண்ணுறது அதுக்கு அடுத்து ஒரு ஐவிஎஃப் இந்த மாதிரி ரொட்டீன் போகாமல் அது வந்து ப்ராப்ளம் எதில் இருக்குன்னு பார்க்குறது அந்த பார்க்கும் <laughs> 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 பாத்தீங்கன்னா <laughs> சொல்லும் போதே நமக்கு தெரியும் லாட் ஆஃப் டிராவலிங் இருக்கு சிட்டிங் இருக்கு யூசேஜ் ஆஃப் லேப்டாப்ஸ் அண்ட் இது நிறைய இருக்கும் போது அவங்களுக்கு வந்து டிஎன்ஏ மாற்றங்கள் நிறைய இருக்கும் டிஎன்ஏ ஃபிராக்மெண்டேஷன் இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கறது அதை பார்க்க வேண்டியிருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டெஸ்ட் பண்ணும் போது நமக்கு வந்து ஈவன் கவுண்டர் நார்மலாகவே இருக்கும் மற்ற எல்லாமே நார்மலாக இருந்திருக்கும் ஐஓஐ எல்லாம் பண்ணிட்டு வந்திருப்பாங்க ஸ்டில் ஏ மேடம் வரவே இல்லை அப்படின்னும் போது அட்லீஸ்ட் மேல் ஃபேக்டரில் வெறும் அவுட் சைடாக பார்க்கறது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு இந்த மாதிரியான அந்த டிஎன்ஏ ஃபிராக்மெண்டேஷன் இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்கும்போது அதில் எந்த அளவுக்கு வந்து அப்நார்மலிட்டி இருக்குன்னு தெரியும் ஸோ அப்போ வந்து நமக்கு கரெக்டாக நம்ம சூஸ் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி ஃப்ராக்மெண்டேஷன் இந்த டிஎன்ஏ டேமேஜ் அதிகமாக இருக்க இருக்க நம்ம என்ன ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணாலுமே சக்ஸஸ் கம்மியாக இருக்கும் அவங்களுக்கு இன்ஸ்டட் ஆஃப் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக ஐஓஐ நார்மலாக இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணதை விட்டுட்டு அதை டைரெக்டாக எக்ஸிங்கிற முறையில் பண்ணும்போது சக்ஸஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி ஸ்பேம் வந்து அப்நார்மலாக ஹெட் டெயில் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அந்த மைட்டோகாண்ட்ரியா இது எல்லாமே எங்கே இருக்குது நெக் போர்ஷன் எல்லாமே டீட்டெயிலாக படிக்க வேண்டியிருக்கும் பார்த்துட்டு அது டிஃபெக்ட் எங்கேன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணோன்னா அவங்களுக்கு அந்த ஸ்பேம் வந்து செலக்ஷனும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஸ்பேம் செலெக்ஷன் ப்ராசஸும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் சரியான ஸ்பேம் செலக்ட் பண்ணி பண்ணும்போது எம்பிரியோ சரியாக இருக்கும் அந்த அவங்களுக்கு அந்த ப்ரெக்னன்சி நிறைய இருக்கும் ஒரு சில பேருக்கு வந்து ஸ்பேம் வெளியில் வராமல் இருக்கிறதுக்கு முன்ன பயோப்சி தான் பண்ணிட்டுருக்கோம் ஸோ அந்த பயோப்சியும் தாண்டி மைக்ரோடீஸ் அப்படிங்கிறது பண்ணுறோம் அப்போ வந்து என்ன அதிகமாயிடும் <laughs> 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 அண்ட் இன்னொரு இது என்னென்னா நிறைய முறை பார்த்துருக்கோம் எம்பிரியோவில் வந்து எல்லாமே நார்மலாக இருந்தால் கூட ஈவன் போர் குவாலிட்டி யூஸ் ஆகிட்டா அதாவது எக் இருந்தால் கூட ஸ்பேம் ஃபேக்டர் அதாவது ஸ்பேமோட ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா அப்நார்மல் ஸ்பேம்ஸ் எல்லாம் இருந்ததுன்னா நமக்கு சக்ஸஸ் கம்மியாக இருந்த பார்க்குறோம் ஸோ அதனால் வி ஹவ் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் மென் ஆல்சோ அவங்களுக்கும் வந்து அதுக்குரிய நிறைய டெஸ்ட் இருக்குது அதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு ட்ரீட்மெண்ட் கரெக்டாக இருக்கும்போது ஈவன் நேச்சுரலாகவும் இருக்கலாம் இல்லைன்னா வந்து இந்த மாதிரி அட்வான்ஸ்டு ட்ரீட்மெண்ட்டாக கரெக்டாக டிசைட் பண்ணலாம் ஆன் டைம் டிசைட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி இப்போ ஆண்களுக்கான பரிசோதனை முறைகள் சொல்லுங்கள் அதுலேயும் வந்து இப்போ அதிநவீன பரிசோதனை முறைகள்லாம் இருக்கு அதனால வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து அவங்களுக்கு குறைபாடு இருக்கு அப்படிங்கிறத பத்தி கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இதுக்கான முயற்சிகள் எடுத்து அவங்களுக்கு என்ன குறைபாடுங்கிறத வந்து சரியான முறையில வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே அதுலேயே வந்து அவங்களுக்கான மருத்துவ முறை என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சிடும் இப்போ ஆண்களுக்கான பரிசோதனை முறைகளுக்கு அடுத்தபடியாக பார்க்கும்பொழுது அதிநவீன தொழில்நுட்பம் இப்போ வந்து டெஸ்ட் பேபி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு அடுத்தபடியாக வந்து இப்போ ஆண்களுக்கு குறைபாடு இருக்கும்போது எக்ஸிங்கிற முறையை வந்து நம்ம கையாளரும் அந்த எக்ஸியிலையும் வந்து இப்போது நிறைய வந்து அதிநவீன முறைகள்லாம் வந்து வந்துருச்சு இப்போ அதில் அதை வச்சு அவங்களுக்கு 
ஆண்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வந்து குழந்தை வாய்ப்பை வந்து அதிகப்படுத்த முடியும் அதை பற்றி சொல்லு ஸோ இப்போ வந்து ஆண்களுக்கு இந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணி கரெக்டாக வந்து நம்ம சஜஸ்ட் பண்ணோம்னா இவங்களுக்கு இப்போ ஐவிஎஃப் தான் டெஸ்ட் பேபி தான் பண்ணணும் அப்படி அதாவது லெஸ் தென் ஒன் மில்லியன் இருக்குது இல்லை அந்த அமைப்பு வந்து ரொம்ப கம்மியாக ஒன் பர்சன்ட்டை விட கம்மியாக இருக்குன்னா அவங்களுக்கு வேறு வாய்ப்பு கிடையாது மெடிசன்ஸ் இருக்குது ஆன்டி ஆக்சிஜன்ஸ் அந்த மாதிரி ஹார்மோனல் ட்ரீட்மெண்ட் மினிமலாக அதெல்லாம் கொடுக்க முடியும் பட் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த டிஎன்ஏ டேமேஜ் அதிகமாக ஆக நம்ம வந்து என்னென்னா நமக்கு வந்து ரொம்ப டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறதை விட நம்ம ஐவிஎஃப் அப்படிங்கிறோம் ஐவிஎஃப்ங்கிறது ஜென்ரலாக சொல்கிறது டெஸ்ட் பேபி அதுலேயும் ஆண்களுக்குரிய பிரச்சனை இருக்கனாலே நம்ம எக்ஸே தான் சூஸ் பண்ணணும் மோஸ்ட்லி வந்து நம்ம வந்து எக்ஸே சூஸ் பண்ணும்போது சக்ஸஸ் அதிகமாக இருக்கும் எதுக்காகனா அந்த ஸ்போம் செலெக்ஷன் த்ரீ டைப்ஸ் இருக்கு ஒன்று வந்து மேனுவலாக வந்து அந்த ஸ்போம் வந்து ஹைலி ஸ்கில்டு பர்சனாக இருக்கணும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டாக இருக்கும்போது நமக்கு வந்து அந்த ஸ்போம் வந்து கரெக்டாக சூஸ் பண்ணணும் ஸோ அதில் வந்து இருக்கிறதே ஃபியூ ஸ்போம்ஸாக இருக்கும் அந்த ஸ்போம் வந்து நம்ம கரெக்டாக தேர்வு பண்ணணும் ஸோ அந்த அந்த டெய்ல எக்கு எடுக்கிற அன்றைக்கி நமக்கு ஸ்போம் கிடைக்காம கூட போகலாம் ஸோ அப்போ என்னென்னா அவங்களுக்கு எல்லாருமே பேக்கப் சாம்பிள் பண்ணுறோம் செமன் ஃப்ரீஸிங் பண்ணி வைக்கிறோம் சில பேருக்கு ஈவன் பயோப்சி மூலமாக கூட எடுக்கிறோம் ஏன்னா வந்து எஜாக்லேட் பண்ண வெளியில் வர ஸ்போம் வந்து அப்நார்மலாக இருக்கலாம் ஒரு சில பேருக்கு உள்ளே பயோப்சியில் இருக்கிற ஸ்போம் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஏன்னா லேட்டஸ்ட் கான்செப்டே வந்து ரொம்ப அப்நார்மல் ஸ்போம்ஸோ இல்லை நான் மொட்டை ஸ்போம்ஸோ இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து பயோப்சி மூலமாக எடுக்கிற ஸ்போம் வந்து எப்போவுமே ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சக்ஸஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இல்லைனா வந்து ரெண்டு மூணு சாம்பிள் எடுத்து பூல் பண்ணி அதுலேருந்து பெஸ்ட்டு ஸ்போமை செலக்ட் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து கரெக்டாக வந்து அந்த அதுதான் அந்த பர்சனலைஸ் கேர் மூலமாக நமக்கு தெரியணும் இந்த பேஷண்ட்டுக்கு இப்படி இருக்கும் ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கணும் அந்த சைக்கிள் வரும்போது அந்த ஒரு கும்பலாக ஒரு பேஷண்ட்ஸ் போயிட்டுருக்கோம் அவங்க ஹஸ்பண்ட்ஸையும் நம்ம கேர் பண்ணிக்கணும் இப்போ ஒய்ஃபுக்கு இன்ஜெக்ஷன் மெடிசன் போயிட்டுருக்கோம் அந்த டே ஆஃப் எக் எடுக்கிற போது தான் ஸ்போம் ஹஸ்பண்டுக்கு என்ன ப்ராப்ளம்னே நிறைய பேர் வந்து தெரியும் ஸோ அதை விட வந்து பிளான்ட பேரலில் அவங்களோட ஸ்போமே வந்து நம்ம அசஸ் பண்ணியிருக்கணும் அவங்களுக்கு கலெக்ஷன் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கான்னு பார்த்துருக்கணும் அவங்களோட ஸ்போம் மார்ஃபாலஜி கரெக்டாக பார்த்துருக்காங்களான்னு தெரியணும் பேக்கப் சாம்பிள்ஸ் இருக்கான்னு பார்க்கணும் ஸோ இதெல்லாமே அசஸ் பண்ணும்போது ஏன்னா ஈக்குவலி இம்பார்ட்டண்ட் ஸ்போம் வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ அதை பார்த்துட்டு நம்ம வந்து ஸ்போமை செலக்ட் பண்ணலாம் ரெண்டாவது ஹைலி மேக்னிஃபைடு இம்ஸுங்கிற முறையிலலாம் வந்து நம்ம வந்து நிறைய வந்து ரொம்ப அதிகப்படியாக வந்து மேக்னிஃபை பண்ணும்போது சின்ன சின்ன டிஃபெக்டோடு ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஸ்போமை வந்து ஈஸியாக அதையும் செலக்ட் பண்ணலாம் இன்னொன்று வந்து லேட்டஸ்ட்டாக பிக்ஸி அப்படிங்கிறோம் அந்த டிஷ்லேயும் வந்து ஒரு கெமிக்கல் இதை வைக்கும்போது அது வந்து நல்ல நார்மல் லுக்கிங் ஸ்போம் டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்டேஷன் இல்லாமல் குரோமோசோமெல்லாம் அப்நார்மலாக இல்லாத ஸ்போம் நல்ல ஸ்போம் மட்டும் வந்து அதில் ஒட்டிக்கும் ஸோ அது ஒட்டும்போது அதுலேருந்து அதை பிக்கப் பண்ணி நம்ம வந்து எக்ஸை பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய அட்வான்சஸ் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது நமக்கு சக்ஸஸ் அதிகப்படியாக இருக்கும் அதனால பிளாஸ்டோஸ் ஸ்டேஜ் வரும்போது நமக்கு வந்து ப்ராப்ளம் இல்லாமல் இருக்கும் அபோஷன் ரேட்டும் அதிகமாக இல்லாமல் இருக்கும் ரிஸ்க்கு கம்மி இப்போ நம்ம பேசிட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் சொன்னீங்க அந்த மூன்று விதமாக வந்து அவங்களுடைய உயிரணுக்கள் வந்து நம்ம தேர்ந்தெடுக்கிறோம் அதில் இரண்டாவது விதம் வந்து நம்ம பேசும்போது சொன்னீங்க அதில் வந்து குறைபாடுகள் இருக்கும்பொழுது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குறைபாடுகள் வந்து இருக்கு அந்த குறைபாடுகளை சரி செய்வதற்கான மருந்துகள் இருக்குங்க ஆமாம் வந்து மார்ஃபாலஜி டிஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த தோற்ற குறைபாடுல வந்து குறைபாடு இருந்துச்சுன்னா அது வந்து சரி பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு கருத்து இருக்கு இப்போ அதுக்கு வந்து என்ன மாதிரியான மருத்துவம் முறைகள் அதில் வந்து ரீசன்ஸ் தெரியணும் நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக அப்னாமஸ் பண்ணா முன்னாடி அசஸ் பண்ணியிருப்போம் அனாலிசிஸ் பண்ணும்போதே டெய்லி அப்நார்மல் ஹெட்டா டெய்லர் டே நெக்கா அந்த கண்டே ஒரு போர்ஷன்ஸை பார்த்துட்டு நம்ம என்ன மாதிரி டிஃபெக்ட் இருக்கும்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணோன்னா அவங்களுக்கு வந்து குரோமோசோமல் ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம் குரோமோசோமல் ப்ராப்ளமாக இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக ஒரு ஜெனட்டிக் டெஸ்ட் கேரியோ டைப்பிங் பண்ணும்போதே நமக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் நிறைய பேருக்கு எக்ஸ்ட்ரா குரோமோசோம் இருக்கும் அந்த கிளைன் ஃபெல்ச்சர் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் குரோமோசோம் ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய இருக்கும் அவங்களுக்கு ஸ்போம் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஒரு சில பேருக்கு அப்நார்மல் ஸ்போம்ஸ் இருக்கும்போது சில வந்து டெலிஷன்ஸ் அந்த ஒய் குரோமோசோமில் வந்து சில மாற்றங்கள் இருக்கலாம் ஸோ கண்டிப்பாக கேரியோ டைப்பிங் பண்ணி